বর্তমান ইন্টারপ্রিটেড ল্যাঙ্গুয়েজের যুগে পাইথন হচ্ছে একটি সেরা লিডিং এবং স্টেবল একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো অ্যানালাইসড বা প্রোগ্রামারের জন্য পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে স্বর্গস্বরূপ যদি আপনি প্রোগ্রামিংয়ের জগতে একদম শিশু অথবা নতুন কিংবা বিজ্ঞানার হন তাহলে পাইথন হতে পারে আপনার জন্য একটি আদর্শ পছন্দ পিওবি ইন্ডেক্স অনুযায়ী পাইথন এখন হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বহুল ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে পছন্দের একটি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটি আপনারা যদি টিওবি ইন্ডেক্স নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে জানতে পারবেন তাদের কাজ হচ্ছে যে পৃথিবীর সেরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইন্ডেক্স তৈরি করা হ্যাঁ তারা অনেকগুলি সাইট পুরো গুগল হ্যাঁ স্ট্যাক ওভারফ্লো তারা যেটা বলে স্ট্যাক ওভারফ্লো গিট হাব আর অনেক কিছু ঘেটে তারা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের লিস্টটা তৈরি করে তো আপনি যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে এখানে এই লিঙ্কটাতে এসে আপনারা জানতে পারেন যাই হোক আমরা চলে আসি পাইথনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের গল্পে আচ্ছা আমরা জানি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলা তৈরির একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে প্রোগ্রাম তৈরি করে ঠিক আছে মানে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ হচ্ছে যে সেটা দিয়ে আমরা যে কোনো একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে নিব পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটার প্রথম সর্বপ্রথম আপনার তৈরি হয় উনিশশো সালে যে তৈরি করেছে তার নাম হচ্ছে যে গুইদু ভ্যান রোজম প্রথমে বলি তিনি যখন সামারে ভ্যান রোজম একবার সামারে অনেক বন্ধু ছিল সে ছুটি কাটাচ্ছিল ছুটি কাটানোর পর সে মানে একদম মানে কি করবে না করবে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না তখন সে চিন্তা করলো যে হ্যাঁ আমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানাইতে পারি যেটা সিনটেক্স একদম সহজ হবে একদম বাচ্চারা পর্যন্ত শিখতে পারবে তো সে যেই চিন্তা সেই ভাবনা সে কি করলো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে ফেললো তো এখন কাজ আসলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম কি রাখবে তো রোজমের রোজামের একটা পছন্দের একটা কমেডি শো ছিল সেটার নাম ছিল মন্টি পাইথন তো সেখান থেকে সে মন্টি পাইথন থেকে পাইথন নামটি নিয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম লিখেন পাইথন রোজামের সৃষ্টির পর থেকে পাইথনের মোট তিনটা ভার্সন বেরিয়েছে এই পর্যন্ত প্রথম ভার্সন ওয়ান ভার্সন টু ভার্সন থ্রি ভার্সন ওয়ান একদম বিলুপ্ত বলা যায় এটা এখন জাদুঘরেই আছে বলা যাবে তবে ভার্সন টু এখন অনেক কিছু অনেকগুলো পুরান প্রজেক্টে ইউজ হয় বাট সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে নতুন ভার্সনের দিকে আপডেট হচ্ছে মানে অর্থাৎ পাইথন টু ইয়ার ব্যবহার প্রায় কমে যাচ্ছে বলা যায় এখন সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে যে পাইথন থ্রি অর্থাৎ আমরা এই প্লেলিস্টে আমরা যেই ভার্সনটি নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে পাইথনে একদম লেটেস্ট ভার্সন হবে পাইথন থ্রি পয়েন্ট সামথিং যেটা এখন আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মানে জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে যে এটার এটার যেই ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার আছে মানে এটার কাঠামোটা আছে সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে সহজ যেমনটা আপনি সি প্রোগ্রাম নামটা শুনলে মন মনে আসবে যে মানে অনেকগুলো হিজিবিজি লেখা অনেক কিছু লিখতে হয় ঠিক আছে মানে বিশাল একটা জিনিস বাট পাইথনের সিনটেক্স হচ্ছে যে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সহজ থেকে সহজতর যারা বাচ্চা বা শিশু বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু করবে বা শিখতে যাচ্ছে তাদের জন্য পাইথনটা সবচেয়ে আদর্শ হয় একদম যখন পাইথন যখন তৈরি হয়েছিল তো শুরুর দিকে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ হইতো আপনার স্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য মানে একটা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজই বলা যায় কিন্তু এটার ইজি স্ট্রাকচার এবং এটার বিচিত্র বিচিত্রতা বিচিত্রার জন্য আধুনিক যুগে এটা মানে একটা বড় অংশ একটা জায়গা করে নিয়েছে জায়গা করে নিয়েছে এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সহ আরও অনেক কিছু যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সবচেয়ে বড় একটা মোটিভেশন হচ্ছে সে যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান করবে প্রতিটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজস্ব রূপে তাদের সমস্যার সমাধান করে থাকে পাইথন এমনই একটা ভাষা পাইথনের রয়েছে একটা সুবিশাল কমিউনিটি আপনি যদি কোনো সমস্যা আটকে যান তাহলে আপনাকে সমস্যার সমাধান পেতে খুব একটা ব্যাগ পেতে হবে না প্রথমে বলে রাখতে বলে নেই পাইথন হচ্ছে যে একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটার অর্থ হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ধরনের অপারেশন 
এটির মধ্যে বিল্ট ইন রয়েছে যেমন লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে কম্পিউটার কীভাবে চিন্তা করে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট এসব দিক আপনাকে চিন্তা বিবেচনায় রাখতে হয় যার ফলে সব সময় আপনার সব সময় আপনার কোডিং করতে গেলে একটু চিন্তা ভাবনা করা লাগে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি এ এস ডি কিউ এফ জি এই শব্দগুলো এল ফেভারিটেগুলি সাজানোর জন্য এটা যদি আমি পাইথনে করতে চাই আমি জাস্ট একটা একটা অপারেশন কল করব সেটা হয়ে যাবে বাট আমি যদি এটা সি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে করতে চাই আমার কি কষ্ট কি কষ্টটাই নেওয়া হবে তো পাইথন অথবা যে কোনো হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলার বৈশিষ্ট্য এমনই যদি আমি আমাদের ট্যাবের সামনে ওপেন থাকা যে ছবিটা আছে এখানে দেখি তার পাইথনে বারোটা ফিচারের কথা বলেছে ইজি এক্সপ্রেসিভ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স হাই লেভেল পোর্টেবল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এক্সটেন্সিবল ইম্পেবেটেবল ইন্টারপ্রেটেড লার্জ স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি জিওয়াই প্রোগ্রামিং অথবা গুই প্রোগ্রামিং ডাইনামিকলি টাইপড এগুলো হচ্ছে পাইথনের মানে সবচেয়ে ভালো ফিচারগুলোর মধ্যে একটা বাট এগুলো নিয়ে আমরা পরের কথা বার্তা বলবো তবে পাইথন পদ্ধতিগতভাবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এবং ফাংশনাল প্রোগ্রামিং দোনোটাই সাপোর্টেড এগুলো একটি গভীর ব্যাপার স্যাপার একটু আমরা যখন একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাব তখন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এখন আমরা এটা স্কিপ করে যাচ্ছি আপনি যখন প্রোগ্রামিং শুরু করবেন তখন মানে বিষয়গুলো একদম বুঝে যাবেন এখন শুধু সামান্য ধারণা দেওয়া যাক প্রসিডিউরাল আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফাংশনাল এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টের জন্য প্রযোজ্য এসব যেহেতু পাইথন একটি মাল্টি প্যারাড্রিম মানে বৈচিত্র্যময় একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাই এর অর্থ হচ্ছে উক্ত তিনটি বিষয় যেগুলোর কথা আমি বলেছি সেগুলি পাইথন সাপোর্ট করে যার ফলে পাইথনের তৈরি অ্যাপ্লিকেশনের ডাটাবেস অনেক বড় হয় পাইথন একটি ইন্টারপ্রেট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ পাইথন কোড যদি আপনি কোনো ইন্টারপ্রেটরের মাধ্যমে চালনা করা হয় এটি মেশিন ভাষায় লাইন বাই লাইন আপনাকে এটা রূপান্তর করে অন্যান্য কম্পাইল্ড প্রোগ্রামিং ভাষাকে চালনা করার আগে সম্পূর্ণ কোডটিকে আগে রূপান্তর করতে হয় কিন্তু সাধারণ মানুষ পাইথন কোড পরে বুঝতে পারবে এটি এতটাই সহজ করে বানানো এখন যদি আপনার প্রশ্ন হয় পাইথন কিসে ব্যবহার করা হয় এবং আপনার আগ্রহের ক্ষেত্র কোনটি হবে প্রথমে বলে রাখি দিন দিন পাইথনের জনপ্রিয়তা খালি বাড়তেই থাকতেছে প্রতিদিন এর ব্যবহারকারীর ক্ষেত্র বাড়তেছে কেননা এটি এত জনপ্রিয় আচ্ছা চলুন দেখি আমরা কিছু পাইথনের বৈশিষ্ট্য দেখি যেমন সর্বসাকুল্যের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কয়েক বছর এটি কয়েক প্রকার প্রোগ্রামিং প্যারাডেম সমর্থন করায় বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টে পাইথন ব্যবহার করা সম্ভব এটা সহজে শেখা যায় যে কোনো প্ল্যাটফর্মে চালানো যায় ফ্রোটো কোডিংয়ের সুবিধা বিশাল বড় লাইব্রেরি থার্ড পার্টি লাইব্রেরির সমাহার পাইথন ব্যবহারে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে প্রোগ্রামার সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের টুল তৈরি করে রেখেছেন এত করে আপনাকে একই ধরনের কোড বারবার লেখার প্রয়োজন পড়বে না তাদের করা কোডের অংশ বা কিংবা মডিউল ব্যবহার করার করে আপনার সময়টা সেভ করে নিতে পারেন এবার এর ক্ষেত্র সমূহ নিয়ে আমি একটু কথা বলি পাইথনে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা আপনি কি কি কাজ করতে পারবেন কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি কেরিয়ারগুলো বিল্ড করতে পারবেন যেমন সিস্টেম স্ক্রিপ্ট এবং অটোমেশন পাইথন মূল তৈরি করা হয়েছিল ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য স্ক্রিপ্টের ব্যবহার দিন দিন প্রশংসনীয় হয়ে উঠে উঠছে তেমন পাইথনও জটিল ভাষায় স্ক্রিপ্টের জটিল ভাষার স্ক্রিপ্টের চেয়ে পাইথন স্ক্রিপ্ট প্রচুর সময় বাঁচায় আজকের সময় ওয়েব সার্চ থেকে শুরু করে কন্টেন্ট ডাউনলোড অনলাইন ফর্ম ইমেল স্যান্ড সব ক্ষেত্রে পাইথনে অটোমেশন ব্যবহার করা হচ্ছে এথিক্যাল হ্যাকিংও এর একটা বিশাল ব্যবহার রয়েছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপারদের কাছে এটি সবচেয়ে জন সবচেয়ে জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মধ্যে একটি গুগল ইনস্টাগ্রাম রেডিট এবং সাইট তৈরি করা হচ্ছে পাইথনের সাহায্যে রিজেঙ্গু ফ্ল্যাক্স হচ্ছে পাইথনের ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে একটি সাদাসিদা প্রসেস ডিজেঙ্গু ব্যবহার করে 
আপনি খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের ওয়েব অ্যাপ তৈরি করে করতে পারবেন এবার আসছি সাইন্টিফিক কম্পিউটিং এবং দ্য ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যাস্ট্রোনমার বায়োলো বায়োলজিস্ট নিউরো নিউরো সায়েন্টিস্ট সবই পাইথন ব্যবহার করে এমনকি সিআর্ন নাসার মতো বৃহৎ সংস্থাও পাইথন ব্যবহার করে পাইথনের উদ্যমশীল কমিউনিটির ফলে এটি সম্ভব হয়েছে এছাড়া আরও রয়েছে ডেটা ম্যানিপুলেশন টুলস যেমন প্যান্ডাস এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির জন্য রয়েছে সাইকোপাই পাইথন দিয়ে সংগ্রহ করা তথ্যকে সহজেই মাপযোগ্য করা করা যায় যার ফলে এটি নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় এরপরে আসি মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আজকের যুগে এই দুটি জিনিস ছাড়া দুনিয়া প্রায় অচল হয়ে পড়বে মূলত আর্থিক বিষয়াদির সাথে এগুলো ভালোভাবে জড়িয়ে গেছে ভয়েস ছবি ট্যাক্সট সরি ভয়েস ছবি রেকগনিশন থেকে শুরু করে নেটফ্লিক্সের অ্যালগোরিদম সব ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যবহার নিউইয়র্ক স্টক নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের স্থাপত্য রয়েছে পাইথন অনসব লাইব্রেরির মতো এখানেও পাইথনের বিশাল লাইব্রেরি রয়েছে টেন্সার ফ্লো হচ্ছে একটি উচ্চতর নিউরাল নেটওয়ার্ক লাইব্রেরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পাইথনের পরিসর বাড়তেই থাকবে গেম ডেভেলপমেন্ট অনেক সময় ধরে এই গেম ডেভেলপাররা পাইথন দিয়ে জিওয়াই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছেন পাইথনের অনেক থ্রি ডি অ্যামিনিকেশন প্যাকেজ রয়েছে কম্পিউটার গেমিং স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহার রয়েছে পাই গেম পাই সি পাই সয় পি ওয়াই এস ওয়াই পাই কারা লাইব্রেরির সাহায্যে তৈরি করা হয় গেম এছাড়া সম্প্রীতি মার্বেল সিনেমাগুলোর স্পেশাল ইফেক্ট পাইথন ব্যবহার করা করা হয়েছে পাইথনে পারদর্শী হয়ে গেলে চাকরি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না এর থেকে বোঝা যায় আর ফিলেন্সিং তো আছেই পাইথন বিভিন্ন সেক্টর নিয়ে আলোচনা করা হলো এখান থেকে আপনি বেছে নিতে পারেন আপনি কোনটি হতে চান বা কোন সেক্টরে আপনি পা ফেলতে চান এটি একটি আগ্রহের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলে শিখতে এক ঘেমি লাগবে না আশা করি আমি পাইথনে ইনপুটা কমপ্লিট করতে পেরেছি পরবর্তী ক্লাস থেকে দেখব যে আমরা কীভাবে আমরা পাইথন নিয়ে কাজ করব পাইথন নিয়ে খেলা করব ঠিক আছে ধন্যবাদ আজকের মতো শুভ রাত্রি